Hi guys, we are back. Eu sou a professora Simone. E eu sou a professora Márcia. It's always a pleasure to be here with you and to continue our journey. And today we are going to throw a farewell party. Marcia, what's the meaning of farewell party? A farewell party is a party you're going to say goodbye. You're going to say goodbye to your friends, to your professors, to everybody you met in the US. So, remember this name? Farewell. Ok, let's go over here. So, before we continue, antes a gente continuar, let's remember our journey, ok? So, we have here the academic and professional life. So, and then remember, you had the staff meeting, leaving the university, travel arrangements, leaving the dorm, and today we have the farewell party, ok? And we are going to have the return day, because it's time to say Goodbye. Okay, so now let's continue. And here we have a challenge. So, what is our challenge? A professora Marcia vai dizer pra gente. Okay, your challenge today is to invite your friends and your professors to your farewell party and write a goodbye speech. E você vai escrever um discurso de adeus. Por quê? Porque nos Estados Unidos, toda vez que a gente se despede ou que a gente está num casamento, mas uma ocasião especial, a gente faz um mini discurso. Ok, so now let's continue. And we have over here the question for you. So, are you ready to throw a party? Ok, so throw, another different word. Marcia, what's the meaning of throw? É simplesmente dar uma festa. Em inglês, a gente, we don't really give a party, we throw a party. Ok, okay so let's do it. And for that, ok, we have our learning objectives. So, come here with me. So, in this class, you'll be introduced to ways to invite people to your party, prepare a speech to say goodbye, and make a small talk. So, let's do it. Ok, now, and here we have farewell party. Marcia, can you tell us what is a farewell party exactly? Well, it's a great way to evoke good memories and say goodbye to a person who's leaving, in this case, you. Ok, and can we stop for a while? Sure. Marcia, what's the meaning of evoke? It's like, it's like Portuguese, Simone, é evocar, lembrar, é rememorar. Ok, thank you. And you can throw a party to a friend or throw your own party and start your network e começar a fazer as suas relações profissionais. Porque é sempre num ambiente divertido que você acaba se uh, identificando com as pessoas e marcando né, as pessoas. Yes, that's it. And here, and for that, so now it's time to organize your party. This is the part that I like the most. Festa e organizar festa é comigo, ok? <risos> so, I tell you. So, first thing, pick a theme, ok? So, pick, escolhe, o okay, Um tema, ok? Choose the location to hold the party, ok? Onde que vai ser essa festa? Alright? And uh, after choosing, ok? So, buy food and beverage. Marcia, what's the meaning of beverage? Beverages are bebidas, ou seja, refrigerante, cerveja, água. Ok, thank you. So, and then you send out invitations and finally you have your farewell speech. The most important moment of your party. That's it, foi que nem a Marcia falou. Tem que ter um speech, ok? So now, let's continue over here. And what we have here? So. Ways of inviting people. Marcia, how can we invite people? Okay, you can email people with your invitation. You can send a traditional card that you buy in a store. And you can also use social media. It's entirely up to you. Okay, so let's continue. And here, what we have here. Wow, inviting and writing the invitations. Nós vamos mostrar para vocês duas formas de você escrever. Uma mais informal, outra mais formal, e aí você vai escolher qual que é a sua. Então, eu assinei as duas, eu leio essa primeira invitation e a Márcia vai ler a segunda, ok? So, dear professors and friends, uh, as you know, I'm flying back to Brazil after spending six memorable months with you. You were invited to my farewell party at the residence hall on April 30th, okay, at 5.30 p.m. I'm looking forward to seeing you all. 
Simone Telles Martins Ramos. Okay, now let's see the other one. Okay, before I read it to you, I'd just like to emphasize something that we've been doing with you for a while. Eu só quero reforçar um ponto que a gente tem feito com vocês por um tempinho. Lembra, todas essas partes em amarelo são as partes que você usa, que você copia do que a gente colocou e as partes em branco são as que você pode trocar, né, Simone? Sim. Okay. Então, neste caso, por exemplo, o que é que fica? Dear, de dear all, right? Then... Save the date to my farewell party. Save the date, Simone. Que yes. que é isso? Save the date é assim, reserva essa data, ok? Here in Brazil, a gente está acostumando, não sei se você já deve ter recebido de algum amigo quando ele vai casar ou quando tem uma festa importante, ele já manda um advanced uh, notice. Ele manda, ele manda um, esse recadinho que é o save the date. Reserve esse dia que ele é meu, vai ter uma festa legal para você se divertir. É isso aí. Ok, so, I am leaving the university next week. Let's get together at the residence hall on April 30th at 5.30 p.m. Your presence is very important, so save the date. Yeah, that's it. So, como que você vai escolher? A gente sempre fala para você. Vai depender para quem que você vai enviar o convite. Se você for enviar só para os seus amigos que fizeram é, as aulas com você, be more informal. You can relax. You can go like save the date. Agora, se você for convidar os professores, for fazer um evento um pouco mais formal, let's use the first one, okay? So now let's continue and hear what we have, okay? Planning your speech. Oh my God. Marcia, if I plan my speech, everything will be fine. Oh yeah, of course, because if you do not plan, you will have to do it ad lib. Se você não planejar, você vai ter que improvisar. E é um pouco pior, né, Simone? Okay, so can you help us? How do I plan my speech? Okay, the first thing you have to do is summarize your experience. Ou seja, faça um resumo da sua experiência nos Estados Unidos. Mas é bem resumo mesmo, a gente vai te mostrar. In between, add some anecdotes. Simone, o que, que são anecdotes? É igual em, em português, sabe quando você faz é uma piadinha, é uma gracinha. Ou uma história uma de co... alguma coisa que aconteceu com você. Que aconteceu, uma coisa que você lembrou, entendeu? Mas cuidado, tá? Lembra, you are not in Brazil, you are in the United States. Dá pra fazer a gracinha? Dá. Be careful. <risos> Mention things you are grateful for. Mencione as coisas que você gostou muito e que você é grato por elas. Invite some friends to visit you in Brazil. Some of them you, of course, want to see again, right? And close with good wishes and a quote, right? Are you ready then? Let's go, Simone. Ooh, now I'm ready, so let's do it. So come here with me. Now, Marcia taught me how to write my speech. And I wrote my speech, so now I read it to you, okay? So, hi everyone. First of all, I would like to thank you for coming. It means so much to me. It seems like yesterday when I started my journey as an international student at Denver University. I remember thinking that it would be hard to say goodbye. And I was right, it is really hard. I consider myself fortunate to have met you all, okay? I will miss our classes, nights of studies, eating chocolate and drinking coffee, fun meetings with Mrs. Alice Muffins, okay? Maybe that's why I've put on some weight, <laughs> okay? Uh, and this is not our first and uh, last goodbyes because I hope all of you come soon to see me in Brazil and I'm sure I will come back here many times and uh, as Richard Ba says can miles truly separate you from friends if you want to be with someone you love aren't you ready aren't you already there okay so I would like to propose a toast to our friendship o brinde okay so cheers saúde how do you like that, Marcia? Oh, it, it's perfect, Simone. You see, you summarized your experience. It seems like yesterday when I started my journey. Ou seja, ela resumiu a experiência dela. Aí depois, o que, que ela fez? Ela told some anecdotes. I'll miss our classes, nights of study. Uh, ela também agradeceu 
pelo que ela é, foi, pelo, pelas coisas que ela gostou muito, como, como por exemplo, I consider myself fortunate to have met all of you. E, por fim, o que, que ela fez? Ela convidou, I hope you come to see me in Brazil, fez uma quote do Richard Ba uh -huh. e uh, proposed a toast. Ou seja, Simone, foi perfeito. Thank you so much. Pena que eu não quero ir embora. Ok, <laughs> so now let's continue over here. So, and then, after that, what do we have? Então, você convidou as pessoas para sua festa, elas chegaram, fez um discurso, fez a gracinha, né? Porque ali eu falei que eu ganhei uns quilinhos, tal. E aí você começa o seu momento de socializar com as pessoas. E aí, nesse momento, essa socialização, que são essas conversas informais, those are the small talks, ok? E agora a gente vai mostrar alguns small talks para vocês, para vocês verem como que seria esse bate-papo com algumas pessoas da sua festa, ok? So let's go, Marcia, all right? You were leaving, okay? And I ask you the question, okay? So right. let's go here. So Marcia, you finished your course. So what's next? Well, you know, I did finish my course, but there's still so much to do. So like, I still have to write my final assignment. Eu ainda tenho que fazer algumas coisas, como, por exemplo, escrever o meu minha tarefa final, ok? I need to attend lectures and seminars. Eu preciso ainda é, assistir alguns seminários, algumas palestras e I'm planning to apply for similar jobs in Brazil. E eu pretendo ter a mesma experiência como uma teacher assistant aqui no Brasil, para complementar a minha, os meus estudos. Yes. Right? So, as you can see, we have the yellow. O que são essas partes em amarelo? Aqui, I still have, ou seja, você pode começar deste jeito e aí você vai mudando, você muda a língua de acordo com a sua história. Other possibility is I need to, ok? And another one, I'm applying to. É por isso que a gente... I'm planning, sorry. <risos> ok, Marcia, thank you. So, I'm planning to. Ou seja, esses amarelos são sempre o, o fixo e aí você vai variando de acordo com o seu contexto e a sua experiência. E okay? como você está falando sobre o que vem depois, você usa ou o presente ou o futuro. I'm planning to. Ok, so now let's continue. We have more small talks. And here what we have. Ok, so, talking about the future, Marcia, how about the future? What are your plans for the future? Well, I'm planning to take a year off after my graduation. Eu mereço um ano de descanso, né? Porque foi um trabalho duro do caramba. Or, I'm not that tired. Talvez eu não esteja tão cansada. E aí, I thought of sharing my teaching experience by joining a volunteer program. That's absolutely great. Você quer fazer parte de um trabalho voluntário para dividir uh, tudo de bom que você ganhou de experiência nos Estados Unidos com outros professores. Good. Ou, uma outra opção, talvez, I will probably start a post-graduation course. Você ficou tão animado com esses estudos todos que você não vai parar. You are going to continue. Oh, wow. So post-graduation course. Let's do it. Ok. And here. Ok. And to continue, more, more small talks. And here. So, Marcia, I know your plans for the future. Great. If I were you, continue your studies. Very good. So, now, tell me. After everything, how did you like your experience here in the United States? Wow, it was an amazing experience. It was truly great. I learned a lot about education systems. And I really liked to experience different teaching techniques and methodologies. Okay, são todas as experiências. Nós colocamos aqui tudo que a gente vivenciou com você com vocês nestes últimos módulos de curso. Ok? Now, let's continue here. And here, what we have. Ok? Let's continue. Great. Uh, I, I'm happy that you like the United States. So, I know that... What will you miss the most? Mm, I'll definitely miss, miss uh, Mrs. Ellis Muffins. And my dear friends, of course. But, you see, we love eating, don't we, Simone? Yes, all the time. So the muffins are going to be something. And we must keep in touch. How can I reach you, Simone? Okay, so you can text me, Marsha, okay, if you want. So, and my number is uh, double five uh, one one or double, double one. So uh, it's nine 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 four 
9999, so we are just creating, a gente acabou de criar o um número, tá? Aí vamos só fazer um parênteses, quando você vai fazer a leitura de um número de telefone, você procura fazer é, de acordo com é, o que nós temos de ritmo, mesmo no, aqui no Brasil ou fora. Então, se você tem esse ritmo, você usa desse jeito, se não, você tenta adequar, certo, Marta? Certo. Ok? So, now let's go here. And, já que nós mudamos, trocamos de endereço, falamos, fizemos os nossos small talks, teve um speech, so everything was nice and perfect. So, we come to the end of our class. A gente chega para o fim da nossa aula. E aqui, o que, que nós temos? In this class, so let's wrap up. In this class, you were introduced to ways to, first, invite people to your party, okay, the invitations, and prepare a speech to say goodbye, okay, and develop small talks, ou seja, como que você foi trabalhando e foi se engajando nessas conversas, all right? And before we finish, this is my favorite slide ever, e aí eu compartilho com vocês a minha alegria, friendship. Begins with admiration and respect. Você tem acompanhado a gente? So, friendship, it means, in this case, uh, Simone, Marsha, and Catherine. Okay, so, uh, I finish our class and I say, thank you very much for being here with us. Okay, and Marsha, thank, thank you, you so much. Thank <laughs> you, Simone. It was truly great to be invited to this wonderful experience with you. Okay, so, see you soon as usual and bye bye